Was schaue ich mir hier gerade an? Bro, das sind doch keine PC-Lobbys. Das ist ja eine Beleidigung für alle PC-Lobbys. Hä? Wieso sind die beiden so schlecht? <lacht> Hä? Das sind doch niemals PC-Lobbys. Das können keine PC-Lobbys sein. Wieso sind die so schlecht? Das ist jetzt ein Leiter, wenn du No-Skins süß findest. Und danach kommst du diese drei seltenen OG-Skins in dein Spinn. Solltest du jetzt kein Leiter lassen, dann wirst du für immer in Fortnite Pech haben. Und wenn du immer noch nicht abonniert hast, dann wirst du niemals OG-Skins. Wenn du keine seltenen Skins besitzt oder No-Skin bist, dann ist heute dein Glückstag. Denn wenn du schon immer mal mit Recon Expert, Renegade Raider, Cool Trooper und jedem anderen seltenen Skin in diesem Spiel spielen wolltest, dann lass einfach jetzt ein Abo da, like dieses Video, schreib mir in die Kommentare, wieso ich dich auf dem seltensten Account in ganz Fortnite Fortnite spielen lassen sollte mit jedem OG-Skin und mit etwas Glück wirst du auf diesem kranken Account spielen. Die Gewinner werden da immer am 15. und am 30. in meiner Instagram-Story. Deswegen folgt mir unbedingt auf Instagram, da heiße ich SimxYT und dann werdet ihr erfahren, ob ihr gewonnen habt. Community, was geht? Heute werden wir einfach unseren Gegnern auf PC-Servern zuschauen. PC-Spieler sind ja viel besser als Controller-Spieler und ich glaube, heute werden wir so kranken Spielern zuschauen. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Ich lade wirklich jeden jeden Tag ein Fortnite-Video hoch, was dich zu 100% unterhalten wird. Vertrau mir und gib mir wenigstens eine Chance. Denn es ist mein größter Traum, irgendwann mal die eine Million zu haben. Und ich hoffe, du wirst mir auf diesem Weg dorthin helfen. Und ich feiere dieses Format unnormal, wo ich meinen Gegnern zuschaue. Ich könnte auch andere Videos bringen, aber dieses Format macht mir zurzeit am meisten Spaß. Und euch gefällt es auch. Also falls ihr mehr davon sehen wollt, unbedingt ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der ersten Runde. Ich spiele hier, wie gesagt, mit Maus und Tastatur. Ich werde dann aber in der Lobby auf Controller wechseln, aber wir starten schon mal hier mit Maus und Tastatur, dass wir zu 100% hier auf PC-Lobbys sind. Wenn dieses Zeichen hier ist, dann ist man auf PC-Lobbys, weil wie ihr hier sehen könnt, ich bin hier mit Maus und Tastatur unterwegs und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit der PC-Lobby-Runde, wo wir unseren Gegnern zuschauen werden, die alle Probe-Spieler sind, denn ich habe jetzt schon mal eine Testrunde gemacht und ich habe so kranken Spielern zugesehen. Okay, Freunde, wir droppen direkt Greasy am Anfang. Ich werde versuchen, ein, zwei Leute zu killen, um mich dann töten zu lassen. Also ich will Mal schauen, wie verschwitzt die Gegner im Vergleich zu PS4 auf PC-Servern sind, beziehungsweise auf PC-Lobbys. Für alle, ich spiele gerade mit PS4 quasi auf PC-Lobbys. Ich werde teilweise schon in der Luft gelasert. Okay, das ist also wirklich, PC-Lobbys sind geisteskrank. Ich werde einfach schon in der Luft gelasert. Junge, was ist dein Problem dort oben, hä? Zeig dich, wo bist du, Junge, wo bist du? Also... Boah, wow, was soll ich da machen, Digga? Der lasert mich die ganze Zeit. Ich stehe gerade auf. Ich habe noch nicht eine Runde gezockt. Hier PC-Spieler maximal verschwitzt. Ich kann nichts machen, Jungs. Verzeiht mir. Ey, aber ab Montag werde ich auf PC spielen, Freunde, wahrscheinlich. Und dann werde ich so richtig reinschwitzen und versuchen, besser zu werden. Weil viele haben gesagt, man kann erst sein volles Potenzial in Fortnite auf PC ausschöpfen. Ich glaube, bei mir bringt PC nicht mal was, weil ich eh nicht mehr so viel zocke. Weil, seien wir mal ehrlich, dieses Spiel macht nicht mehr so viel Spaß. Schau mal, ich schaue lieber meinen Gegnern zu, anstatt selber zu zocken. Wisst ihr, wie ich beide so? Ich tue quasi euch dieses Video zu Liebe, weil ich ganz genau weiß, wie wichtig es euch ist, dass ich euch jeden Tag zuschaue. Und er ist absolut der beste Spieler mit der Charlie Pistol. Er gibt ihm absoluten Headshot und macht ihn white. Schreibt mal ihr in die Kommentare, ob ihr noch sehr viel Fortnite zockt, weil ich habe gestern voll korrekte Abonnenten getroffen. Ich habe mit denen auch geredet. By the way, er wird von beiden Seiten gelasert. Das passiert so oft auf PC-Lobbys. Also wirklich, auf PC-Lobbys kommen immer Leute auf einmal aus den tiefsten und dunklen Ecken, wo ich mir denke, hä, woher kommt jetzt auf einmal der Gegner schon wieder? Weil ich habe mir vorher eine Runde ohne Aufnehmen reingezogen, weil ich sehen wollte, okay, wie krass ist das im Vergleich zu PS4? Und glaubt mir, Freunde, PC-Server sind so, wirklich so krank. Aber ich bin völlig vom Thema ab. Oh. Er ist der Beste mit der Charlie Pistol. Er braucht nicht mal eine Pump, so gib ihm eine Charlie Pistol. Er holt jeden damit. Auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte. Ich habe gestern voll viele Abonnenten getroffen. Grüße geht raus an jeden Fall an euch, falls ihr das sehen solltet. Und ich habe die auch gefragt, ob die viel Fortnite zocken. Und die meinten auch, Fortnite bockt kaum mehr so. Die zocken lieber GTA und so. Und ich kann das auf jeden Fall auch verstehen. Aber sobald ich auf PC spiele, werde ich, glaube ich, wieder so richtig reinsuchen. Und jeden Tag oder beziehungsweise jeden zweiten Tag versuchen, auf Twitch zu streamen. Was ich auch noch sagen wollte, mein Mikrofon ist kaputt gegangen. Heißt, ich 
ich muss locker wieder 200 Euro für ein neues Mikrofon ausgeben. Deswegen, Freunde, nicht vergessen, support the creator code OG Z-Max auf Ehre. Ich nehme gerade einfach die Tonspur quasi mit meinem iPhone auf. Ich hoffe, die Qualität wird gut sein. Ich habe gestern so ein richtig geiles Video aufgenommen. Dann wollte ich es so heute Morgen schneiden. Bin extra um 8 in der Früh aufgestanden. Auf einmal, ich merke so, meine Audioqualität. Da ist so die ganze Zeit ein Rauschen. Ich dachte so, okay, das liegt beim Mikrofon am Kabel. Ich, neues Kabel besorgt, extra ausgetauscht und so, weiß, extra zu Saturn gefahren und es hat immer noch nicht geklappt. Dann, ich dachte mir so, nein, bitte ist nicht mein Mikro, was fast 300 Euro kostet, jetzt kaputt. Und mein Mikro ist einfach kaputt. Also, ich wollte euch nur erzählen, falls ihr das Video ein, zwei Stunden später sehen solltet, dass deswegen das Video später gekommen ist, weil mein Mikro kaputt gegangen ist. Die meisten YouTuber hätten jetzt gesagt, okay, Mikrofon ist kaputt, deswegen kommt heute leider kein Video. Aber ich bin so einer, Jungs, wenn ich euch an einem Tag im Stich lasse, so das geht nicht, mal. Ihr seid mir viel zu wichtig. Stimmt mal bitte jetzt oben ab, so was ihr mehr sehen wollt. Ob ihr mehr Fortnite-Content sehen wollt oder mehr von diesen Challenges. Okay, nächster Fight. Er hat einfach getanzt. Der Gegner dachte sich dachte ich auch so, Bruder, ich bin eh tot. Scheiß drauf. Alter, die Fights auf PC sind auch richtig intens. Habt ihr gesehen, wie beide rumgesprungen sind? Die haben auch alle so krankes Movement auf PC. Also man merkt auf jeden Fall, dass die Spieler auf PC deutlich besser sind als Controller-Spieler. Das muss ich mir sogar als Controller-Spieler eingestehen. So. Ihr wisst selber, auch bei der Fortnite-Weltmeisterschaft zum Teil nur PC-Spieler dabei. Die einzigen Controller-Spieler, die ich gekannt habe, beziehungsweise an die ich mich aus Europa noch erinnern kann, die sich wirklich qualifiziert haben und gut auch bei der Weltmeisterschaft abgeschlossen geschnitten haben, waren eigentlich nur Isa und Lecci. Sonst fällt mir kein äh, Controller-Spieler, der sich für Solo Weltmeisterschaft qualifiziert hat und Top 50 gekommen ist. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Batman wird einfach in Fortnite kommen. Es wird einfach Gotham City geben und zwei neue Waffen aus Batman. Er hat eine Scar, er gibt ihm Headshot. Alter, der 70er Headshot schmeckt. Aber er gibt ihm auch einen Headshot. Diesmal wird der Sniper und er holt ihn einfach. Fettes GG an NLF Veto. Ich glaube nicht, dass NLF Veto die Runde gewinnen wird. So sein Headshot war, war zwar krass, aber er spielt viel zu passiv. Schau mal, der baut sich eine Base. Oder da musst du reinpushen. Wenn du siehst, dass zwei fighten, schau mal, der ist jetzt low. Würde er da reinpushen, der wäre jetzt one shot. Er hätte ihn easy geholt. Hätte ihn jetzt gesniped, hätte ich nie wieder was gesagt. Aber wisst ihr, was ich meine? Der spielt viel zu passiv. Er spielt viel zu passiv. Er geht nicht mal den Bildfight ein. Bleibt die ganze Zeit im Low Ground, baut sich nicht mal ein. Bleibt einfach nur unten. Also von diesem PC-Spieler bin ich wirklich sehr enttäuscht. Wirklich sehr enttäuscht. Und er holt ihn halt auch einfach. Wisst ihr, wie ich meine? Das Ding ist, er hat nicht krasse Me Mechanics oder so. Was für einen PC-Spieler normalerweise so... Was ein PC-Spieler ausmacht. Dass sie so krank bauen können, krank editieren können. Der Bruder kann lediglich nur krass aimen mit der Tactical Shotgun. Geht auf die Tactical Shotgun Fights oder sniped seine Gegner und macht dadurch vier Kills. Also ich muss sagen, von dieser Runde, ich bin wirklich sehr enttäuscht. Ich hätte wirklich viel mehr erwartet. In der vorherigen Runde, ich habe einem Deutschen zugeschaut. Der hieß Cry mir kein River. Falls du das Video sehen solltest, grüß gehen raus, du hast richtig krass gespielt. Deswegen, Freunde, soll ich das nochmal machen, wo ich auf PC-Lobbys zuschaue, weil jetzt ist es nur noch ein 1 gegen 1 und wir haben jetzt hier nicht so einen krassen Spieler zugeschaut. Ich würde sagen, wenn dieses Video 20.000 Likes bekommt, dann würde ich auf anderen Servern nochmal Gegnern, die auf PC spielen, zuschauen. So an sich, man merkt auf jeden Fall krasser als Controller-Spieler, aber da geht auf jeden Fall noch mehr so. Die PC-Spieler unter euch, die gerade zuschauen, die denken sich bestimmt auch nur so, Bruder, das ist eine Beleidigung für alle PC-Spieler. Da war der Rodriguez no skin von den Ozeanien-Servern gestern sogar noch besser. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, Alter, der No-Skin Rodriguez hätte fast eine 20 bomb gemacht. Also falls ihr das Video verpasst habt, gleich in der Infocard am Ende, beziehungsweise in der Endcard werde ich euch das verlinken, beziehungsweise anzeigen das aber eher auf meinem Kanal. Und was der Bruder hier versucht, so das weiß kein Mensch. Kein Mensch weiß, was er hier macht. Bro, das kannst du doch kein PC-Spieler nennen. Der ist ehrlich nicht gut, der kann die Runde nicht gewinnen. Was schaue ich mir hier gerade an? Bro, das sind doch keine PC-Lobbys. Das ist ja eine Beleidigung für alle PC-Lobbys. Hä? Wieso sind die beiden so schlecht? <lacht> Hä? Das sind doch niemals PC-Lobbys. Das können keine PC-Lobbys sein. Wieso sind die so schlecht? Bruder, ich habe sowas noch nie gesehen. <lacht> Hä? 
der schlechteste Spieler aus der gesamten Lobby trifft auf dem zweitschlechtesten Spieler am Ende gefühlt. Also meine Meinung zu den PC-Lobbys in dieser Runde, ähm, entweder haben wir eine schlechte Lobby erwischt oder PC-Spieler sind gar nicht so krass. Nein, ich glaube einfach, wir haben eine schlechte Lobby erwischt. Schreibt mir in die Kommentare, auf was für Servern ich morgen auf PC zuschauen soll. Mich würden Amerika-Server so krank interessieren. Oder vielleicht Brasilien auf PC. Man könnte so viel auf PC-Servern machen. Und ja, Freunde, neben meinem Kopf werden euch weitere Videos angezeigt. Das war's von meiner Seite aus. Peace, ich bin raus. Euer Simex und tschüss.